ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం డిస్టింక్ట్ అండ్ వేర్ క్లాస్ గురించి చూసాం కదా ఈ వీడియోలో మనం కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటే మోర్ డీటెయిల్ లెవెల్ అంటే మనం ఎప్పుడైనా ఫిల్టర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా కొన్ని ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి అవి ఎలా యూజ్ చేస్తామో దాన్ని మనం కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటాము సో బేసిక్ గా కామన్ గా ఉండే కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ చూస్తే ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు బిట్వీన్ అంటే రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు బిట్వీన్ యూజ్ చేస్తాము మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే ఈక్వల్ టు మనకి సింగిల్ వాల్యూ అలో చేస్తుంది మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాము అనే ఇన్ అంటాము సర్చింగ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసరికి మనం లైక్ యూజ్ చేస్తాము అలానే నల్ వాల్యూస్ కి వచ్చేసరికి ఈజ్ నల్ యూజ్ చేస్తాము సో మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో జస్ట్ ఒక బేసిక్ చూసాము దాన్ని కొద్దిగా డీటెయిల్ లెవెల్ చూద్దాము సో మనం వేర్ క్లాస్ ఎప్పుడైతే వెళ్తామో డేటాను ఫిల్టర్ చేయడానికి ఎక్కువగా వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తాము వేర్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వేర్ శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ థౌజండ్ అన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే శాలరీ ఎవరికైతే థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ ఉందో వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ మొత్తం వస్తారు ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను గ్రేటర్ దాన్ త్రీ థౌజండ్ అంటున్నాను సో గ్రేటర్ దాన్ త్రీ థౌజండ్ ఓన్లీ ఒక ఎంప్లాయీని అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ శాలరీ ఉండే వాళ్ళు ఒకరే ఉన్నారు అదే నేను గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అన్నాను అనుకోండి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అంటే మూడు వేలు లేదా మూడు వేల కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు త్రీ ఎంప్లాయీస్ వచ్చారు చూడండి వీళ్ళిద్దరికి మూడు వేలు ఉంది శాలరీ వీళ్ళకి ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అలానే మనం లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు అంటే మూడు వేల కంటే తక్కువ ఉన్న శాలరీ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళంతా మూడు వేలు కాదు మూడు వేల కంటే తక్కువ ఉండేవాళ్ళు లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు అంటే మూడు వేలు లేదా మూడు వేల కంటే తక్కువ దీన్ని మనం లేట్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు అంటే సింగిల్ వాల్యూని అలౌ చేస్తుంది మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసరికి ఇన్ అనేది మనం ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాము ఇందులో థౌజండ్ శాలరీ ఉండే వాళ్ళు కావాలి త్రీ థౌజండ్ ఉండే వాళ్ళు కావాలి ఫైవ్ థౌజండ్ ఉండే వాళ్ళు కావాలనుకుంటున్నారు అనుకో అప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఇలా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ అనేది ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాము సో సింగిల్ కి వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫైవ్ థౌజండ్ ఉన్నారు అనుకోండి దానికి వర్క్ అవుతుంది ఇది ఈక్వల్ టు లాగ్ అనుకోండి ఈక్వల్ టు అంటే సింగిల్ వాల్యూ ఇన్ అనేది మనం సింగిల్ వాల్యూకి యూజ్ చేయొచ్చు కామా సపరేటెడ్ గా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కి యూజ్ చేయొచ్చు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అంటే త్రీ థౌజండ్ సో త్రీ థౌజండ్ వీళ్ళిద్దరు త్రీ థౌజండ్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ లేదా వేరే మనకు కాలం కూడా మీద అప్లై చేసుకోవచ్చు డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనుకున్నాం అనుకోండి సో నాకు టెన్ ఎంప్లాయీస్ కావాలి ట్వంటీ ఎంప్లాయీస్ కావాలని కామా ఇస్తే ఇక్కడ వర్క్ కాదు ఈక్వల్ టు అనేది సింగిల్ వాల్యూ ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి అదే మనం మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ అనుకుంటే ఇన్ అనే ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ రౌండ్ బ్రాకెట్స్ లో కామా సపరేటెడ్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూస్తే మనకి టెన్ ట్వంటీ ఎంప్లాయీస్ డేటా వచ్చింది లేదు నాకు ఎయిటీ టెన్ ఎయిటీ ఎంప్లాయీస్ డేటా కావాలి ప్లస్ థర్టీ ఎంప్లాయీ డేటా కూడా కావాలి చూడండి ఈ విధంగా మనం ఇన్ అనేది ఆపరేటర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో వీటితో పాటు బిట్వీన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బిట్వీన్ ఓకే సో మనం బిట్వీన్ వచ్చేసరికి రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ యూజ్ చేస్తాము బిట్వీన్ శాలరీ బిట్వీన్ మినిమం అండ్ మాక్సిమం వాల్యూ శాలరీ బిట్వీన్ మినిమం అండ్ మాక్స్ వాల్యూ అండ్ ఇన్ అనేది మనం ఓన్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని వర్క్ అవుతాయి ఇప్పుడు నేను టెన్ నుంచి ఎయిటీ లోపు ఉండే ఎంప్లాయీస్ మొత్తం అంటే డిపార్ట్మెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని కావాలనుకోనుకోండి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ బిట్వీన్ టెన్ అండ్ ఎయిటీ సో టెన్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ అండ్కి లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది మినిమం వాల్యూ ఇక్కడ ఉండేది మాక్సిమం వాల్యూ జస్ట్ సో బిట్వీన్ టెన్ అండ్ ఎయిటీ సో టెన్ అంటే టెన్ వస్తుంది థర్టీ వస్తుంది ట్వంటీ వస్తుంది ఎయిటీ వస్తుంది టెన్ అండ్ థర్టీ అన్నాను అనుకోండి మినిమం టెన్ మాక్సిమం థర్టీ ఈ టెన్ థర్టీ బిట్వీన్ ఎవరున్నా వచ్చేస్తారు ఇది చూడండి ఓకే బిట్వీన్ అనేది ఒక రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మినిమం రేంజ్ మాక్సిమం రేంజ్ డేట్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము డేట్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము శాలరీ కూడా చూద్దాం శాలరీ మినిమం శాలరీ థౌజండ్ ఉండాలి
మాక్సిమం త్రీ థౌజండ్ మినిమం వచ్చేసి థౌజండ్ సో లెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇలా వచ్చేసారు సో దీన్నే మనం రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటాము బిట్వీన్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే ఎక్కువగా నెంబర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే డేట్స్ కానివ్వండి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇది మనం బిట్వీన్ బిట్వీన్ కూడా ఒక ఆపరేటర్ సో లైక్ అనేది ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాము ఈజనల్ కూడా ప్రీవియస్ వీడియోలో చూస్ చేసాము సర్చింగ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసరికి మనం లైక్ ఎక్కువగా హెల్ప్ అవుతుంది దాన్ని మ్యాచ్ అయ్యే క్యారెక్టర్ ప్యాటర్న్ అంటాము లేదా సర్చింగ్ ప్యాటర్న్ అంటాము అంటే మీరు పర్సంటేజ్ యూజ్ చేసుకొని ఎక్కువగా స్ట్రింగ్ ప్యాటర్న్కి యూజ్ చేస్తాం ఎంప్లాయీ నేమ్ లైక్ నాకు ఎంప్లాయీ నేమ్స్ ఆర్తో స్టార్ట్ అయ్యే వాళ్ళ అందరు కావాలి అంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ఉండి నెక్స్ట్ ఏదున్నా పర్లేదు సో ఆర్తో స్టార్ట్ అయ్యే ఎంప్లాయీ నేమ్ ఒకరే ఉన్నారు సో ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యే ఎంప్లాయీస్ కావాలి వీళ్ళంతా ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యే ఎంప్లాయీస్ అనమాట లేదా ఎస్ లో క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ గానీ లాస్ట్ గానీ ఎక్కడున్నా కావాలి చూడండి ఇక్కడ ఎస్ స్టార్టింగ్ లో ఉంది ఎస్ ఎండింగ్ లో ఉంది ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఇక్కడే స్టార్టింగ్ ఇక్కడ ఎండింగ్ ఎక్కడున్నా రావాలి సో ఈ విధంగా మనం సర్చింగ్ ప్యాటర్న్ కి ఎక్కువగా లైక్ యూజ్ చేస్తాము ఈ విధంగా మనం సర్చింగ్ ప్యాటర్న్ కి మనం ఎక్కువగా లైక్ యూజ్ చేస్తాము సో నల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నల్ అనేది ఎక్కువగా నల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువగా ఈజ్ నల్ యూజ్ చేస్తాము ఈజ్ నాట్ నల్ కూడా యూజ్ చేస్తాము ఈజ్ నల్ ఈజ్ నాట్ నల్ కూడా యూజ్ చేస్తాము సో కమిషన్ చూస్తే ఇక్కడ మనకు నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కమిషన్ ఈజ్ నల్ సో నల్ వాల్యూ ఈజ్ అన్డిఫైన్ అంటే నల్ అనేది ఒక వాల్యూ ఉండదు దానికి ఒక డేటా టైప్ కూడా ఉండదు దాన్ని నల్ డేటా టైప్ అంటాము వాల్యూని కూడా నల్ అంటాము అన్డిఫైన్ వాల్యూని నల్ అంటాము సో అందుకు అన్డిఫైన్ అని వచ్చేసరికి మనం ఈక్వల్ టు యూజ్ చేయకూడదు ఎప్పటికీ ఈక్వల్ టు యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ వర్క్ కాదు ఈవెన్ సింగిల్ కోర్ట్స్ లో ఇచ్చిన వర్క్ కాదు ఈవెన్ మీరు అప్పర్ కేస్ లో ఇచ్చిన వర్క్ కాదు ఓకే సో ఇది స్ట్రింగ్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది బట్ నల్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్ట్రింగ్ సో నల్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్ట్రింగ్ మీన్స్ నల్ కి ఒక డేటా టైప్ అనేది ఉండదు కాబట్టి దాన్ని మనం అన్డిఫైన్ వాల్యూ అంటాము సో అప్పుడు ఈజ్ నల్ అంటే ఆ కమిషన్ లో ఈజ్ నల్ అంటే అది నల్ ఉంటే అది డేటాను రిట్రీవ్ చేస్తుంది లేదా మేనేజర్ ఎంజిఆర్ అనే కాలం లో నల్ ఉంది ఇక్కడ నల్ ఉంది చూడండి లేదా హైర్ డేట్ హైర్ డేట్ లో నల్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి సో కమిషన్ లో నల్ ఉంది సో ఏదైతే నల్ ఉందో ఆ డేటా అనే కావాలంటే ఈజ్ నల్ యూజ్ చేస్తాము లేదు నాట్ నల్ ఇప్పుడు కమిషన్ ఈజ్ నల్ అంటే నల్ ఉన్న డేటా వచ్చింది చూడండి ఇదంతా కమిషన్ నల్ ఉంది ఇక్కడ లేదు ఈజ్ నాట్ నల్ అంటే నల్ కాకుండా రిమైనింగ్ డేటా ఇక్కడ చూడండి నల్ కాకుండా రిమైనింగ్ డేటా అంటే వీళ్ళందరికి కమిషన్ ఉంది ఎవరికి సేల్స్ మ్యాన్స్ అందరికి కమిషన్ ఉంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం వేర్ క్లాస్ ని యూజ్ చేసుకొని డేటాను ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు ఆ డేటా ఫిల్టర్ చేసేటప్పుడు మేజర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు సారీ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు కూడా ఉంటుంది ఓకే సో నాట్ ఈక్వల్ టు బిట్వీన్ ఇన్ లైక్ ఈజనల్ సో ఒక్కొక్క డేటా బేస్ లో మనం ఒక్కొక్క విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నాట్ ఈక్వల్ టు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు శాలరీ ఈక్వల్ టు త్రీ థౌసండ్ సో ఇప్పుడు శాలరీ త్రీ థౌసండ్ ఎవరైతుందో వాళ్ళకే ఈ డేటా రిటర్న్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ సో నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే సో ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు సో శాలరీ ఎవరికైతే నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే త్రీ థౌసండ్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఈవెన్ నల్ కూడా నీకు నాట్ ఈక్వల్ టు కింద ట్రీట్ చేస్తాను చూడండి ఓకే దెన్ ఇదే డేటాని మనం ఒక్కొక్క డేటా బేస్ లో ఒక విధంగా యూజ్ చేస్తాం సో ఇది కూడా మనం నాట్ ఈక్వల్ టు కింద కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా మనం నాట్ ఈక్వల్ టు కింద కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు నాట్ ఈక్వల్ టు టూ వేస్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ అంతే ఫంక్షనాలిటీ సేమే ఉంటుంది అవుట్పుట్ కూడా సేమే ఉంటుంది సో లెఫ్ట్ సో ఇది మనం నాట్ ఈక్వల్ టు కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఇది కూడా మనం నాట్ ఈక్వల్ టు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది కాకుండా మనం నాట్ ఇన్ అని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇన్ అయితే ఓన్లీ త్రీ థౌజండ్ ఉండేది వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ చూపిస్తాను ఇన్ అయితే ఇది ఈక్వల్ టు కింద లెక్క నాట్ ఇన్ అంటే నాట్ ఇన్ నాట్ ఇన్ అంటే అది కాకుండా అం
ఓకే చూడండి సో ఈ విధంగా మనం నాట్ ఈక్వల్ టు మల్టిపుల్ వేస్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నాట్ ఈక్వల్ టు మల్టిపుల్ వేస్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంటీజర్ వాల్యూస్ నా డేట్ వాల్యూస్ నా ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెంబర్స్ అయితే డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేది బెటర్ స్ట్రింగ్స్ అయితే సింగిల్ కోడ్స్ లో ఇవ్వండి ఎందుకంటే డైరెక్ట్ టైప్ కన్వర్షన్ ఇష్యూస్ రాకుండా ఇంటర్నల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి క్వైరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ రాకుండా మనం డేటా టైప్ ప్రాపర్ గా ఇస్తే ఈజీగా ఫిల్టర్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం జాయింట్స్ గురించి చూద్దాం జాయింట్స్ చాలా వెరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఏమి ఉన్నాయి వాటి గురించి మనం డీప్ డైవ్ చేద్దాము ప్రీవియస్ వీడియోస్ ని మీకు టైం ఉంటే రివైజ్ చేస్తా ఉండండి రివైజ్ చేస్తేనే మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఎక్కువ రోజులు గుర్తుంటుంది ఓకే సీన్ అనదర్ వీడియో థ్యాంక్ యూ